um, in this video i'm going to share um two about exam problems and uh, dynamics of uh, rigid bodies so the first problem came out last november 2018 it's about projectile motion here's the problem a projectile is fired with an initial speed of 196 meters per second at an angle of 30 degrees above the horizontal from the top of a cliff 98 meters high so money figure okay. uh, never mind the tank eh? so a projectile that is fired with an initial speed of 196 meters per second at an angle of 30 degrees above the horizontal from the top of a cliff 98 meters high so determine the time to reach maximum height okay. so bali ang motion na ni sana sana until uh, about the ground diba so pangita ko lang ang time ngani about siya sa maximum height so kung i oh para may imagine mo ang path sa projectile mane ang one Ah. Uh, pero di neta wala tay labot eh. Ah, uh, dire lang tataman. Naniabot ang projectile dire sa highest point. So, how to analyze this problem? Uh, first you have to label the initial point and then another highest point. So, uh, label na to na point 1 tapos ka na point 2. And since projectile is a uh, combination is a horizontal motion and vertical motion, so ang velocity niya, bata na ito components. So nata yung components sa x, y. So v1, x is simply v1 cosine theta and v1, y is v1 sine theta. Same pod sa point to. Okay. Pero, Sa highest point, the vertical component is zero. Why? Because um, ang velocity niya, ang, ma ang magnitude sa velocity at any at any point is, for example, kini no, V1. Kini nga velocity niya. Muna siya ang tangent line niya mo. So, yung asset sa trajectory sa projectile. So, panalitan na ka din na point. Mga po niya ang direction sa velocity. Yan na siya yung component. Pero sa highest point, highest man siya. So kung mag-draw ka tangent line na na, horizontal ay mong tangent line. So wala kay vertical component sa yung velocity. So, automatic, ang, ang horizontal component sa velocity, mauna sa na yung magnitude. Kay zero man yung component. Uh, sa highest point, as na, uh, ang basis na niya, tungod guys, kung highest point siya, Kung mag-draw ka tangent line horizontal sa highest point man. So kung sa direction sa imong tangent line, mawasan na ang direction sa resultant na velocity or magnitude sa imong velocity. Uh, okay. Now, oh, sa projectile motion, nantay lima ka formula. Nya, imara da yung i-match din to base sa given kung sa available na data. Like yun eh, na may value yun eh. Kaya naman kay V1, na mo kay theta. Kaya naman kay value, kaya naman po kay value. Uh, so, Muna yung lima ka-formula sa projectile motion. Mamili na lang yun ka o asa ang pwede mo fit sa data. So since ang ipangita is time to reach maximum height. Ari kas T, hindi rin rin siya pwede. Kaya ni T. Pero wala man tayo x, wala man tayo distance x, hindi pwede. Kine, dili siya siya pwede. Kaya wala tayo y, kine. Kine siya, dili pwede. So, dili lang kita. Dili tas first na equation. So, hmm. 
Nama tak value ni zero. Ang V1 oh, ay makakuha tak value. Tapos ang G, constant na na siya. So, makakuha tak tayo ang ritso. So, natay V1, Y, nga na yung tait. Ato na lang i-substitute dahil. Diba? Na kay T nga yung ganyan. So, anyway, demonstration man eh. Do guys ah. Pero kung familiar na ka ni, eh, and board exam problem ni, eh, unya kabisado na ni mo ni, kini mo gamiton, wala ra ni eh, 2 minutes, di ba? So, ina na kay importante kung familiar na ka, or memorize na ni mo formula. So, it's a big help when you take, big help kung mo take ka o board exam. O, importante mo ng time sa board exam. Okay na? Ah, sige. Second problem. Also, it came out November 2018. Okay. So, a 23 gram bullet traveling at 230 meters per second penetrates a 2 kilogram block of wood and emerges clearly at 170 meters per second. Uh, if the block is stationary by a frictionless surface when hit, how fast does it move? Ang block ba eh? How fast does the block move after the bullet emerges? Okay, so... Okay. Example lang niya. Natay bullet, 23 grams. So, I convert it to kilograms to be consistent with the block ito kilograms man. So, you have 0.0 to the 3 kilograms. Hindi na siya velocity na 230 meters per second. And then, we have the stationary na block. Mass of 2 kilograms. Ang yung velocity initially is 0. Okay, stationary man. So, ito siya, mahinta po. So, yun na siya, no? Pag pusil, pag gawa sa bala, man, siya ang 1. Motion. Okay, so pag-aigo, pag-aigo sa bala, uh, na-embed ko dali until na nigawa siya. So, pag-gawa sa bala, ang yung velocity is 170. Huh? Uh, Pangunta na dali, pili velocity yan yung nalok. Uh, bota ka na itong prime kay after naman na. Okay? So, in physics, there are many conserved quantities. And one of them is momentum. Di ba? Naman tayo energy, conservation of energy. We also have momentum. So, conservation of momentum is mostly used for describing collisions between objects. And the term conservation refers to something which does not change. So this means na a conserved quantity is constant over time. Dilation demand siya may change. So it has the same value before and after a collision. So ang momentum aning momentum sa bullet o sa block before collision Equal ra sa momentum nila doon ka after collision. Uh, muna ang conservation sa momentum. And we all know that momentum is equal to the product of mass and velocity. So, ang equation na na is kine, na? Momentum sa bala o momentum sa block before collision and then after then. So, igot na ni substitute. Eh? Kana ra. Substitute and makuha na dahil yung velocity. Di ba? Okay. So, mm, marag simple ra. Pero, ang, ang lesson na ni is kumote ka board exam and then na topic nga I take for granted ni mo. 
disgrasya ka, yun, like, hindi ka mag-study on another topic, on yung pag-awas sa bad exam, may mag-awas tulo upat, hindi automatic, zero na ka to. Diba? So, okay. So, that's it for now. Kasunod na ba?